ആ നിൽക്കുന്ന സുമകനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ശാലിനിക്ക് ഭർത്താവായി വരുന്ന ബാലചന്ദ്രൻ നീ അങ്ങ് തടിച്ച സ്വന്തനായാലോടാ നീയും പല ഇതെന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ ക്ലീറ്റസ് ഹായ് ഹലോ ആദർശ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലീറ്റസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അപ്പോഴേ ഞാൻ നാളെ തന്നെ പുറപ്പെടാ കൊച്ചിയിലേക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ആ പയ്യനെ ഒന്ന് കാണണം ശാലിനിയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നാലെ നടന്ന മണ്ടനായ ആ പയ്യന് പ്രൊഫസർ ജയന്തിയുടെ മകൻ അരുണിനെ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് പറയണം ശാലിനിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വന്ന ബാലചന്ദ്രൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യനാണെന്ന് എന്റെ ആദർശ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കും ഏ കാലിടറി നിക്കുന്നവനാ ഞാൻ ഇനി നിന്നെ മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷ അതിലും പാളിച്ച പറ്റിയ ജീവിതം അവിടെ അസ്തമിക്കും അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടിയ ശേഷം കഴുത്തെറുക്കാൻ സ്വന്തം മുറപ്പെണ്ണിനെ മുന്നിലെത്തിക്കുമെന്ന് വാക്ക് തന്നാൽ ആണു വിട തെറ്റാതെ വാക്ക് പാലിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഓ നിന്റെ കഴിവിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിലും ചുറ്റിനും ശത്രുക്കളാ സൂക്ഷിക്കണം ഭയം മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വിജയത്തെക്കാൾ സാധ്യത പരാജയത്തിനായിരിക്കും മുന്നിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം മറന്നിട്ട് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു യാത്ര അവിടെ നിരാശയുണ്ടാവില്ല എല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമായി വരും നീ മോഹിച്ച മുതൽ നിനക്ക് കിട്ടുമാദർശേ കരുണ എന്തോ ഭയക്കുന്നുണ്ട് ദേവേട്ട അവസാനമായിട്ട് കണ്ടപ്പോഴും ഫോണിലൂടെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവളുടെ സംസാരത്തിൽ അത് നേളിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യയുടെ ഭയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നീ സ്വന്തം മനസമാധാനം കളയാതെ കരുണയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിർത്താൻ നോക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച തിരിച്ചടികൾ ഒരുപാടാണ് ശാലിയുടെ പോകാൻ കഴിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ അതിനുശേഷം കഴിയുമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്തണം അതോടെ ബോറിങ്ങും തീരുമല്ലോ ആ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റരുത് അമ്മ പറഞ്ഞാലും ശരി അച്ഛൻ പറഞ്ഞാലും ശരി നോക്കിട്ട് വരാം എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെ ദയവേട്ടൻ ഹലോ ഹായ് ഹലോ മനസ്സിലായില്ല ആ ഞാൻ ബാലചന്ദ്രൻ ശാലിനിയെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ബാലട്ടമ്മ ഓ ദേവേട്ടന് മനസ്സിലായില്ലേ ആളിനെ ശാലിനി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളല്ലേ ആ ഇവൻ എന്നെ വീട്ടുവിശേഷങ്ങൾ അപ്പപ്പോ അറിയിക്കാറുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ കടമന്ത്രിയില്ല എന്റെ വീട് ശരിക്കുള്ള സ്ഥലം കോട്ടായില്ല പാലക്കാട് കോട്ടായി ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സൗകര്യം നോക്കിയാ 
ഒന്നൊന്നര കോടി രൂപ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിടം വാങ്ങിയത് അപ്പോ ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു സമ്പന്നനായി എന്ന് വേണം പറയാൻ ഈ പത്തിരുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഖത്തറിൽ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് കൂടിയതാ ഇപ്പോ ഒന്നിലധികം ഷോപ്പുകളും ഉണ്ട് ഇനി ഒരു നാലഞ്ചു കൊല്ലം കൂടി അവിടെ നിൽക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും തിരക്കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നല്ലൊരു വീട് കെട്ടണം കുടുംബവും ഒത്ത് ശാന്തമായി ജീവിക്കണം പണത്തോടുള്ള ആർത്തി മൂത്ത് അലഞ്ഞു നടക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത് നല്ലത് തന്നെയാ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് അങ്ങേയറ്റം പോയ അറുപത് വയസ്സാ അതിൽ പകുതി പിന്നിടം കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള സമയമെങ്കിലും അന്യനാട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടാതെ ഉണ്ടാക്കിയതും കൊണ്ട് പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർഭാടങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ലൊരു നാടൻ പെൺകുട്ടി ഭാര്യയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതും ശാലിനിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും ബാലേട്ടനെ പോലുള്ള ഒരാള് ശാലിനി ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഗ്യ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല അത്രയ്ക്ക് കുലീനത്വമുള്ള സ്വഭാവ ശാലിനിയുടേത് ആ നന്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവങ്ങള് അവക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച ആളാവണം ബാലേട്ടൻ അനാഥയാണ് ത്യാഗ മനസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് അതിന്റെ സിമ്പതിയും കെയറിങ്ങും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും ജീവിതാവസാനം വരെ കണ്ണ് നനയിക്കാതെ പൊന്നു പോലും നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ അവളെ യാതൊരു കുറവും കൂടാതെ ഹലോ ആ മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണോ കരണ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തു അരുൺ സാധാരണ രാത്രിയിലല്ലേ വിളിക്കാറുള്ളൂ ആ ബാലേന്ദ്രൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ശാലിനിയെ പോവാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളെ ആ വിവരം പറയാനാണ് വിളിച്ചത് ആഹാ എന്നിട്ട് ആളെങ്ങനെയുണ്ട് സുമുഖൻ നല്ല പെരുമാറ്റം ശാലിനിക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല ദേ അമ്മ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ ആ കൊടുക്ക് ബാലചന്ദ്രൻ അരുണിനെ കണ്ടെന്ന് മഹേഷേട്ടന്റെയും മുത്തശ്ശന്റെയും സെലക്ഷൻ തെറ്റിയില്ലമ്മേ ചാനലിക്ക് പറ്റിയ പങ്കാളി തന്നെ അവര് കണ്ടെത്തിയത് അതെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും മോനും കൂടി അത് ശരി വെച്ചപ്പോ അമ്മക്ക് എന്തോ ഒരു ആശ്വാസം പോലെ എല്ലാം ശരിയായി വരും അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് വൃക്കദാനം നൽകി ജീവൻ നിലനിർത്തിയ ശാലിനി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിതാവസാനം വരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാനും ഈ ബന്ധം തടസ്സമൊന്നും കൂടാതെ നടക്കണേന്ന് ശരിയമ്മേ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാം ബൈ എല്ലാവർക്കും നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവണേന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്റെ മോന്റെ ജീവിതം മാത്രം നിന്നെ പോലൊരു കരുന്തേള് കാർന്നെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു നൂറ് ശതമാനം ശരിയാ അതിനെന്നെ ശിക്ഷിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് കൊല്ലാം എതിർക്കില്ല ഞാൻ നിന്റെ ഈ മാറ്റം അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ മുന്നോടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് ഈ വീടിന് ചുറ്റും ആഞ്ഞു വീശുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ നടന്നിരിക്കും എന്റെ മകൻ ഒരിക്കലും കാണാത്ത രീതിയിൽ നിന്നെ ഈ ഭൂമി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചെന്നിരിക്കും അതിനുള്ള അവകാശം മറ്റാരെക്കാളും കൂടുതൽ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെയാ കൊല്ലാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കഴുത്ത് നീട്ടിത്തരാൻ ഞാൻ ഒരുക്കുക ഇത് തുല്യ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന എന്നെ എന്തും ചെയ്യാം അമ്മയ്ക്ക് ശരീരം മുഴുവൻ മുറിവ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് തള്ളാം എന്നാലും പ്രതികരിക്കില്ല ഞാൻ നിക്കടി 
മുഖത്ത് ചായം തേച്ച് ഭാവമാറ്റം നടത്തുന്ന നടികളെക്കാൾ മുകളിലാ നീ അത്രയ്ക്ക് നല്ല ആക്ടിംഗ് നിന്റെ അതില് ഇനി ഞാൻ മയങ്ങി വീഴുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട എന്നെ കാൽച്ചുവട്ടില് തളയ്ക്കാന്ന് കരുതണ്ട നീ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി തന്നെയാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നേ അതില് നീ എന്റെ ചോര പൊടിഞ്ഞാലും ശരി നിന്നെ വിജയിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിന്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെടാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല സ്ഥലത്തില്ലാത്തോണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുപ്പക്കാരനായ ഡോക്ടറെ ഞാൻ വിവരം ധരിപ്പിക്കുന്നത് സാറിന് സ്നേഹതീർത്തുകാരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണല്ലോ ബാലചന്ദ്രന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു അയാൾക്ക് രുദ്രം പറയുന്നുള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഗൾഫിൽ ജോലി നോക്കുന്ന അയാള് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് രുദ്രന്റെ ക്രിയേഷനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരുതാൻ പറ്റും ഞാൻ ശാലിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ആ തെറ്റിന്റെ പേരില് ആരും എന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക ശാലിനെ പോലെ ഒരു സാധു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ മണ്ടന്മാരല്ല മിസ്റ്റർ രുദ്രൻ ദേ അവരും ശാലിനിക്ക് നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് തന്നെയാണ് അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും വിശദമായിട്ടൊരു അന്വേഷണത്തിനെങ്കിലും തയ്യാറായനെ അന്വേഷണം ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് തൃപ്തികരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബാലചന്ദ്രൻ എന്ന പേരിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നവനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പിടിച്ചുപോയി അവന്റെ പെരുമാറ്റവും സംസാരവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്നായി അങ്ങ് സ്വാധീനിച്ചും പോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി അവൻ എത്ര വലിയ തരികിടയാണെങ്കിലും ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവൻ തന്നെ ശാലിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടണം അതാ ഇപ്പൊ സാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത വെറുതെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വാഗ്വാദത്തിന് ഞാൻ ഒരുക്കാവല്ല രുദ്രനാള് തെറ്റിയതാണെന്ന് വേണം കരുതാൻ വേറെ ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുണ്ടാവുമല്ലോ രുദ്രന് അതൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വെറുതെ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളുമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ അലയാതെ നേരം ചിന്തിച്ചു ഞാൻ വെറുതെ എന്തിനാ ശാലിനിയുടെ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഒരു കണക്കിന് അവൾ സ്നേഹതിരുത്തു എന്ന് പോകുന്നതല്ലേ എനിക്ക് നല്ലത് ഓ ഇപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം തന്നെ കൊണ്ടായല്ലോ കിടി കഴുതെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ശാലിനി നാട്ടിൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവള് ബാലേന്ദ്രനോടൊപ്പം ഖത്തറിലേക്ക് പറക്കില്ലേ എന്നാ പിന്നെ നീ വാശിയും വൈരാഗ്യവും കാട്ടി ഞാൻ എന്തിനാ മാറി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു സംഭവത്തിന് മഹേശ്വരന് സാക്ഷിയാവേണ്ടി വരില്ല ആർക്കും ഒരു അപമാനം ഉണ്ടാവാതെ ഈ വിവാഹത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ശാലിനി വീട് വിട്ടു പോകുന്നതിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെങ്കിലും അങ്ങനൊരു തീരുമാനം അതെല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമാവും ശാലിനി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും എന്നാ റെഡിയേക്കോ കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ
വിശ്വസിക്കാവോ അമ്മക്ക് നിന്നെ ഏതായാലും വൈകാതെ ശാലിനി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവും പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് വൈരാഗ്യം കാട്ടി മാറി നിൽക്കണം അമ്മയും അച്ഛനെയും അരുണ്യൊക്കെ കാണാത്തിന്റെ വീർപ്പുമുട്ടല് ഒരുപാട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബാലചന്ദ്രൻ എന്ന നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ദേഷ്യം അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടുണ്ടെന്നറിയാം ഒക്കെ വിവരക്കേട് ഇനി ഒന്നും ആവർത്തിക്കില്ല അമ്മയുടെ പഴയ അമ്മനും മോളായി അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്നോളാം കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറന്ന് അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം 